Bonjour, je suis Marie-Françoise Nguyen. Euh, C'est mon feedback. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit, je me suis réveillée toutes les deux ou trois heures. Et euh, à vrai dire, euh, au départ, j'ai strictement rien ressenti. Bon, je me suis mis en état de méditation, comme je le fais habituellement, mais ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Au contraire, même, je trouve que j'ai eu beaucoup moins de ressentis euh, que lorsque je fais une séance, euh, disons, avec mes disques tachions, dans ma chambre à tachions et mes cristaux tachions. Néanmoins, je pense que ça a dû fonctionner. En fait, je me suis levé environ deux heures après euh, pour euh, une pause. Et euh, comme j'avais l'impression que ça ne fonctionnait pas, je suis quand même allé vérifier sur mon appareil mobile. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un pourcentage qui s'était affiché. Donc je me suis dit, eh bien c'est que ça fonctionne. Alors je me suis recouché sur le MedPed. Et j'ai activé trois fois de suite le MedPed. Donc, ben, comme la première fois, j'ai euh, redit des affirmations positives en essayant de dire « je suis » comme le conseil euh, Olivier. J'ai aussi discuté avec le Medbed en lui exprimant, disons, toutes mes douleurs euh, internes particulièrement tous mes rhumatismes multiples, mes douleurs multiples, euh, tout ce qui me fait mal dans la hanche, dans le ventre, dans le dos, dans les poignets, dans le, les épaules, dans le cou, dans les bras, voilà. Euh, j'ai parlé de mes yeux, j'ai parlé de ma sinusite, euh, voilà, j'ai parlé aussi de certains aspects... Euh, de ma personnalité au niveau de mon mental, comment je le perçois, euh, comment l'améliorer, euh, de mon âme, de mon esprit, euh, de la communication que j'ai avec euh, mon être, avec mon cœur. Donc voilà, je parlais de ça avec le maître bed, en lui faisant part de tout ça, et je lui ai demandé aussi de me scanner pour euh, voir euh, ce que je pouvais, euh, ce qu'il pouvait inscrire dans ma conscience. Puis après ça, ben, je me suis endormi et je pense que le maître bed a continué à me soigner. En tout cas, je me suis réveillé plusieurs fois dans la nuit avec des douleurs atroces dans le dos, dans la jambe droite, dans le genou, dans le dans la jambe gauche, dans la hanche droite, dans le bras gauche, et euh, ah oui, dans le côté gauche aussi, enfin bon, voilà, des douleurs euh, pas du tout agréables. Et puis petit à petit, bon ben, je finis par m'endormir et je me suis réveillé à 8h30 ce matin, donc je pense que la séance de Medbed a dû se terminer vers 7h, mais je ne me suis pas rendu compte, j'ai continué à dormir. Voilà pour mon feedback. Bon, je ne sais pas, je pense que ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, bon, c'est comme d'habitude. Et en fait, j'ai trouvé un léger mieux, parce que lorsque je suis allé au jardin pour faire mes petites tâches habituelles, puisqu'en ce moment, je suis en train de replanter des pieds de tomates, de faire tous les petits aménagements, c'est fatigant pour moi, parce qu'il faut faire des trajets, il faut se baisser, il faut... Voilà, et donc ben, j'ai eu beaucoup moins mal au dos, beaucoup moins mal au rein, beaucoup moins mal au ventre. Je ne dis pas que ce n'est pas ce que c'est passé complètement, ce n'est pas vrai, mais euh, je me sens moins fatigué. Et je ne sais pas, il y avait une énergie, j'avais retrouvé une énergie que je n'avais pas, je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'actif en moi. Voilà. Maintenant, je ne peux pas dire ce qui n'est pas, j'en sais rien. Peut-être que j'ai quand même envie de continuer parce que si en une séance, disons, ça a pu faire ça, peut-être qu'en travaillant régulièrement sur des affirmations positives, 
avec le Medbed, ne serait-ce que deux heures de suite, euh, puisqu'il y a un essai de 14 jours avec une petite mensualité, peut-être que je vais le faire. Peut-être que ça m'aidera au niveau de ma santé. Ah oui, puis j'ai oublié aussi que j'ai vu des images bizarres au début. Euh, Peut-être que c'était euh, des vies dans des densités euh, différentes que j'ai eues, peut-être dans le passé. Mais ça m'a semblé bizarre parce que j'ai vu une espèce, à un moment donné, j'ai vu une espèce de gros crocodile ou une espèce de truc qui lui ressemblait, qui était noir et vert, qui nageait, qui me regardait. Peut-être que c'est une vie que j'ai eue sur une autre planète. <rire> J'en sais rien. Et puis après, j'ai vu aussi des choses comme des, des ronds avec des petits traits, euh, des dessins, enfin, des choses qui... J'ai aussi vu des gens... Euh, que je connaissais pas, mais que j'ai jamais, enfin, que j'ai jamais vu dans cette vie, voilà, du visage, bien, voilà. En tout cas, je remercie Olivier pour cette cet essai de test et sa gentillesse, disons, pour nous avoir offert ce cette possibilité. Merci pour tous ces conseils aussi en vidéo, qui sont très intéressants. Euh, j'ai noté aussi quelque chose qui m'a... Donc j'ai vu que ce n'était pas possible pour les animaux. Parce que les animaux sont différents de nous. Donc, euh, s'il y a une solution pour les animaux, j'aimerais bien savoir laquelle pour pouvoir les aider. Parce que quand un animal a le cancer, ou quand euh, un animal, disons, a des problèmes énormes de santé... Je me suis quand même rendu compte que la chambre à tâchons, euh, lorsqu'on met la photo d'animal euh, sur le dôme, eh bien ça fonctionne. Voilà, il y, a, il y a des choses qui se produisent, donc je ne sais pas. Je m'interroge. Bon, ben en tout cas, merci de m'avoir écouté pour ce feedback. Je vous souhaite une belle journée, ainsi qu'à Olivier. Au revoir.